This is DYDCFM 104.7, your development campus radio. Broadcasting from the beautiful campus of the Visayas State University, Visca, Bye Bye City, Leyte, Philippines. VSU Radio, DYDC. Si Mayor Boying Karini sa Bye Bye City. Para na ako, DYDC FM yung ko. Kamusta ba? Radyo Kalambuan yun na. In every trial and pain that we have in this COVID-19 pandemic, God is always there for us as our refuge and strength. Since 2020 is about to end, the DEFCOM department and DYDCFM management and staff would like to greet you a Merry Christmas and a prosperous New Year. May the spirit of Christmas bring goodness, blessing, joy, love, forgiveness, and peace to your loved ones and home. Let us share with what we have to those who are in need. This is Dade Gabrilio. We now listen to the Christmas message of our beloved Visayas State University President, Edgardo E. Tulin. Maayong adlaw sa atong mga magtutudlo, atong mga trabahante, o atong mga estudyante din sa atong pinanggang universidad sa Visaya State University. Ako po'y kumistahon ang atong mga alumni o atong mga kasilinganan uh, nga naminaw ka na atong tanan karon. Kada Desyembre o no, nagsaulog kita sa atong pinaka-abangan nga Christmas lighting ceremony din sa atong universidad. Paniad to, atong naandan nga kung mag-open o mag sa atong Christmas tree o sa atong bilen, doon na po kini mga pasundayag na paghahimoon. O of course, ang atong fireworks display na atangan po sa mga tao pagkahuman sa atong pag-light sa atong Christmas tree o bilen. Apil na giyod ang atong pag-provide o gamay nga snacks sa tanan nga mitambong sa atong pagsugat sa Pasko. Pero lahi na ang sitwasyon karon tungod kay doon na manggod tayo COVID. Tinood uh, ang atong Pasko karon dili na parihas ni sa miage mga Pasko. No? Tungod sa COVID pandemic, ato nang likayan ang pagtigum-tigum, ato pong likayan ang mga party, mga pagbisita, ato pong likayan ang taghan kaayong uh, magsalo-salo tungod sa atong kahadlok na makubig ta. In fact, uh, dingi sa atong sudad sa baybay, ato ganing ang ipaning kamutan nga dili mo daghan ang kaso din sa COVID-19. Ang Pasko nagpahinundum ka nato nga kung doon ay pagsulay, kung doon ay pag-antos sa atong katao, ato po may nundumdoman kung unsa pud ang pag-antos sa atong Ginoo. Nagpakatao ang Ginoo pagluwas ka nato. In fact, nagpakatao siya didto sud sa usa ka bilen nga nagpaubos gud. Kung una-una nato kato nga bilen nga pinuy-anan to sa mga hayop. It's really a lowly form of ano, ano. So, kana nga gugma sa ginoo sa ato, gihatag na sa ato tungod uh, pagluwas sa atong uh, mga sa. We light our bilen and our Christmas tree para paghinumdum ka na ito nga doon na patay paglaom. This hope is uh, very important to us, especially hope that the virus will go away. Hope that we can go back uh, to things that are normal although di na kung na maabot, and hope po nga will keep us going. And uh, muhatag ka nato sa paghigugma para sa isig ka tao and uh, will allow us to really love each other not only during this time of Christmas uh, but also every day of the year. Inaut nga kini nga pagsaulog sa Pasko, 
ma-sold nila to sa tagsa-tagsa ka mga una-una, tagsa-tagsa ka kasing-kasing para ato po din siyang ma-reflect o kining uh, pagbati sa atong kasing-kasing. If we have hope, we can uh, transfer this to others, we can give this to others so that others will also have hope in their lives. Despite ni ining uncertainty, despite ni ining atong anxiety, despite sa stress ng atong gibati adlaw-adlaw, I hope nga uh, all of this through the celebration of Christmas uh, will in one way or another give us uh, a more meaningful celebration. Ang ato po di appeal sa atong celebration of course nga sa kanunay magmaampingon kita sa atong kaugalingon. And uh, also, ato pong responsibilidad nga kung unsay atong buhaton, uh, atong hunahunaon nga uh, with this COVID-19 pandemic around, nga i-ensure na ang safety sa atong mga kauban sa Panimalay, labi na kadtong atong mga katigulangan, atong mga elderly, mga bata, uh, ato ang likayan, ang mga activity nga uh, doon ay chance nga makakuha ta o sakit. Ang ato magong focus rin sa Christmas is uh, how to avoid being infected. At the same time, how to ensure ourselves to be healthy, to have a peaceful mind, and uh, always pray because uh, by praying, gawas sa ato ang positive outlook sa kinabuhi. No? It's always like that. Kung maglampunta, there is always that positive energy. And I know that Jesus is always in our midst. If we are always guided by His words, we'll always be there also following what's the right thing to do. Yun mga minsahe, ako nang ipadangat sa inyo, gikan sa akong pamilya, ngato sa inyong tanan, and uh, I hope that uh, we will all have a very Merry Christmas and uh, a prosperous New Year. Mayong Pasko sa atong tanan. Sigit ko, ikaw sabha, Radyo Kalambuan Giyod na. DYDC-FM 
Check your time, it's at 11.32 in the morning, Philippine Standard Time. Nagpamino ka mo sa DWDC FM sa frequency ng 104.7 MHz. Gikan sa matahom ng campus sa Visaya State University, kun VSU. Kini si Perlene Fernandez, og welcome sa special live stream presentation of a development radio drama mahitungod sa disaster resilience na giuluhang kabangis sa Baguio. Right, so live kita karon mga higala via Facebook. So if you wanted to join us, so pangita lang ang atong official Facebook page ng VSU DC 104.7 FM. Again, VSU DC 104.7 FM. Right? So, uh, uh, mga ka-DWDC, no, mga higala, nasayod kita ng atong nasud prone sa Baguio tungod sa geographical location ini. Sagad uh, mubundak, no, ang kusog ng mga pag-uwan, pagbaha, inubanan pa sa kusog ng hangin ng murusulta sa bugat o sakit ng panghitabo sa kinabuhi sa tao. Apil na ang kadaot sa mga pananom o mga kabtangan nato. Gani ni Adong Niaging Simana na sinati sa kabisayan ang bagyong Vicky, ika-22 nga bagyo sa Pilipinas nga nahimong hinungdan sa mga kadaot sa infrastruktura, sa agrikultura o matod pa sa report, adunasab na kalasan o kinabuhi. Nunot ni Ini, mahinungdanon nga masayod kita sa mga angayang buhaton before, during and after the typhoon aron maluwas nato ang atong makinabuhi. Karon ato sa kauban no ang uh, nanguna sa paggama sa radio drama nga inyong mabati unya taud-taud uh, sama sa akong uh, mention kanina giuluhang kabangi sa Baguio. Let's all welcome Dr. Christina A. Gabrilio, DevCom head and our station manager. Good morning, Ma'am Daday. Good morning, Perlene, and thank you to all, all our guests in here. So we have um, Dr. Karen Tevis and a representative of the DEVCOM uh, and Culture class, Miss Kathleen, Kathleen Valencia. But before that, I'd like to say aloha. <laughs> I'm, a pr- I'm a proud alumna of the Asia Pacific Leadership Program or APLP of the East West Center. And this is an offshoot of our leadership training, which was held in Hawaii. East West Center in Hawaii, USA. And uh, of course, um, amid this pandemic, we, we have uh, this is a, a little way of uh, like um, giving up, giving a message, you know, especially to all the victims and for all the survivors of the super typhoon Haiyan or Yolanda here in the Philippines. So we were inspired to, to do this, and I'm glad and I'm very grateful to the Istui Center in uh, Hawaii, USA, and of course our funder, um, the University of Montana in USA, and of course the Waisili. Mm-hmm. And uh, I'm uh, before I forget, I'm a G19, generation 19 of the APLP. And uh, I'm also grateful and thankful for uh, our uh, Bye Bye City Honorable Mayor Buying Kari for being very supportive of this project. And of course, the people of Bye Bye. So the, the Bye Bye City is the biggest no, um, city in the province of Leyte because it has 92 barangays. So can you imagine that 92 barangays or communities and also i'm grateful to the sk federation president honorable mark onlukai for saying yes no for be uh, for getting his commitment to support the project and that he's leading 400 or 40,000 youth in bye bye city thank you so much and uh, later on you will see his video and also, thank you so much for the Visaya State University and this uh, very own, uh, our very own president, Dr. Edgardo Tulin. So, so much of uh, thankfulness, out, <laughs> very thankful in my heart that we're able to do this and materialize this one. Even if uh, at the start we, we thought of uh, really using the, the, the community, one community in Bye Bye to really produce the radio drama. But due to the COVID pandemic, 
No, so I, I could recall the VOCA, the <laughs> VOCA learning that we had in uh, Hawaii. No, what's the meaning of VOCA? So volatility, um, uncertainty. uncertainty. Um, C is for complexity, and, and A ambiguity. is for ambiguity. Thank you for that, Karen. And uh, yeah, so but despite of all these uncertainties, no. Um, uh, waiting for the, the cure or the vaccine of, uh, of uh, COVID-19, still we're able to, to produce this radio drama. So I'd like to introduce to you my co-partner, my partner here, um, Dr. Karen Tevis of G18. Aloha. Good, good morning, listeners. I'd like to take this opportunity to thank the people in s Center uh, first, to the President, uh, President Richard Volsteke, our mentors, Christina Monroe, Lance Boyd, Gretchen Arthur, Nick Barker, Keith Coates, uh, alumni president, Amanda Ellis, and of course, thank you also for this project collaboration to my dear uh, colleague and friend, uh, Dr. Gabrilio. Okay, so one of the important lessons that I learned uh, from APLP is that uh, leadership is about leading change, empowering, influencing people, at the same time inspiring them. I hope that this uh, uh, ra community radio, radio drama project that we produce uh, will not only inspire uh, people in the community, but likewise they will also learn something about uh, disaster resilience. Thank you. Thank you, Karen. I also would like to introduce to you a representative of the DEFCOM and Culture class, Ms. Kathleen Valencia. Hello, good morning, everyone. Good morning to our listeners, and good morning to you, Perlene, Dr. Gabrielio, and Dr. Tevez. Yeah, I'd like to say that uh, my experience um, in taking part in this project was actually a challenge and at the same time rewarding. Um, challenge because um, the, the producing a radio drama is actually um, a rigorous process from pre-production, production, and then post-production. But at the same time, it gave us some sense of retrospect or a review of our experiences during the Super Typhoon Yolanda, which hit the country back in 2013. And it was actually also our inspiration that we were able to come up with this story. And um, yeah, our experiences during Yolanda, um, it gave us um, some sense of reviewing our experiences during those times. And um, with my colleagues, I'd like to thank Y. Sealy and East West Center and also Dr. Tevis and Dr. Gabriela for giving us the opportunity to take part in this project. Thank you so much. Okay, thank you, um, Kathleen. So, but before we listen, you uh, will listen to the radio drama. Let's have a, a video from the SK Federation Chair, Honorable Mark Onlukai. Youthful greetings, one and all. My name is Mark Unlukai, and I am the SK Federation President of the City of Baybay Province of Leyte, representing more than 40,000 youth in our city and the one manning as Here the voice be. of all the youth leaders oh. from the next With the undertakings given for resiliency development on disaster, rest assured that we will be here as one of the strongest stakeholders and partners as we establish co-ownership as we um, impart our meaningful and creative contribution for the success in maximizing buyer's platform, maximizing buyer's talents and skills of the youth may be the production of other theater like or some other similar but more creative interventions. Rest assured that we will have our 100% commitment. Thank you so much and Mabu. Youthful greetings. One.
ano to? My name is Mark Tindukai and I am the SK Federation President of the City of Baybay Province of Leyte representing more than 40,000 youth in our city and the one manning as the voice of all the youth leaders across the 92 barangays. With the undertakings given for resiliency development on the disaster, rest assured that we will be here as one of the strongest stakeholders and partners as we establish co-ownership, as we um, impart our meaningful and creative contribution for the success Okay. maximizing various platforms, maximizing various talents and skills of the youth may be the production of other theater-like or some other similar but more creative interventions. Rest assured that you will have our 100% commitment and support. Thank you so much and mabuhay. That was um, Honorable Mark and Luke. Can we have the photo of the SK so they could see it? Okay, so that's the um, Sangunian Kabataan of Bye Bye City in action, and and they're, I think they're having this gift packs, no? Yeah, in the form of that's SK Federation of Bye Bye City. Now um, we would like to. Okay, we would like to give you now the radio drama presented to you by the Department of Development Communication and DYDC-FM. By the way, this is also um, simulcast with, uh, in Groove FM in Bye Bye City. DYDC-FM. Your development campus radio. Breaking news out of the region this hour is one of the strongest storms to ever make landfall in recorded histories hit the Philippines. Katalagman, sama sa Baguio ang nasol sa Pilipinas. Gani sigun pa sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kon pagasa, kasarangan nga moabot og 20 ka Baguio matagtuig ang masinati sa nasod. Kasagaran na piktado sa Baguio dili lamang ang sektor sa agrikultura, apil usab ang mga katawhan, ilabi na og walay andam sa pagabot sa kalamidad. Usa na niini ang pamilya ni Marcel. Si Maricel, usa ka inahan, nga nanarbaho sa laing nasod, aron makalingkawas sa kalisod, ug matuman ang ilang pangandoy sa pamilya. Apan tungod sa usa ka mabangis nga bagyo, nausab ang dagan sa iyang kinabuhi. Yes, love. Puhon ba kung uh, magkapamilya na ta? Ganahan, yun ko nga uh, hayahay ang kinabuhi na tuog sa atong mga anak. Ayaw kaguul, Ana, love. Akong paniguruhon nga, mahatag nako ang tanan ni mong gusto. Salig lang nako, love. Oo, good love. Ikaw pa, you are my knight in shining armor. 
Hmm, bola. I know. Thank you, love. Dili lang kita pasagdan sa ginoo. Yeah, I know. Basta, salig lang yun niya. Uba na natong pagpaningkamot, love. Love you. Love you more. Milabay ang pipila ka buwan. Nagdesisyon si Marcel o Brian nga magpakasal na. Sa lima ka buwan nilang panag-uban, nagbunga ang ilang gugma sa usag-usa o nanganak si Marcel ni Samuel. Nagplano sila nga mularga si Brian pa Japan samtang gamay pa ang ilang anak. Apan sukwahi ang nahitabo o puno sa pagsulay ang ilang nasinati. Gidala sa ospital ang ilang anak. Anak, okay lang ba si Samuel? Ayaw lang mo o kagool, ma'am. Sa pagkakaroon, stable na ang kahimtang ni Samuel. Pero, taas paghihapon ang iyang hilanat. Mas maayo, ipaubos na to siya o daghang test, aron masiguro gayod ang kondisyon sa inyong anak. Unsa, Dok? Daghang test? Oo, sir. Basta, Andam-andam lang mo og dakong kantidad para sa mga test sa bata. <laughs> oh, Diyos ko! Maluwi ka ni Samuel. Tabaangi kami. Asa man ni Kwarta Ani? <laughs> Love, asa man ang Kwarta pambayad sa ospital? Love, Ingon si mama, pwede tamo utang nila. Naamasad ko yung naipon diri nga kwarta para sa akong pag-abroad. Ato kining gamiton. Ayaw ka bala ka, lab. Dili ko muhunong pangitag kwarta. <laughs> lab, no. Ayaw naggamita. Importante na sa imong pag-abroad. Lab, sa pagkakaroon, ayaw lang usan na unaw naa. Ang importante, masiguro na to nga luwas si Samuel. Dili pwede, love, oy. Mangita taglaing paagi. Pwede man kumangutang sa ako ang mga friends. Ayaw na ilabte ang natigom ni mo. Mangita lang taglaing paagi. Love, sorry, pero... Kuan mang good? Love, unsa? Sorry, love. Dili ko madayon sa Japan. Unsa? Gano'n man, love? Wa... Wala ko kapasar sa medical exam. Unsay rason nga nung karon pa kami sulti na ako, Ana? Daot na daw ang akong pikas ng mata. Kinahang lang operahan. Love, bisaad ka na ako nga magtukod ka dream house na ito o gamugaway ta sa atong pagpuyo. Bisan galing pang bayad sa ospital ni Samuel, naglisod paghanit ta. Sorry ka ayo lab. Wa na ko tuyo ah. Nasayod ka kun unsa ta mo kamahal ni Samuel. Maniguro ko pang-apply og trabaho lab. Pwede ra ko mag-double job. Unsa nga trabaho? Welding na sab nagamay kay kag sweldo ana. Usa pa, mao nang hinungdan nga nung nadaot ang imong mata ni unsa man, magpabuta-buta na lang ka? Ha? Ganahan ka nga dili na ka makakita namo sa imong anak. Manghita lang ikong paagi, lab. Pwede man ako mag-double job. Nakapag-desisyon ako, lab. Ako na lang ang mula kao sa gawas. Mag-caregiver ko sa Taiwan. O ikaw na ang mag-ating man ni Samuel. Pero, lab, ako man ang responsibilidad ang mangitag kwarta para sa atong pamilya. Unta, lab. Pero tugti na lang ko. Basin di ay maangko na atong atong ginadamgo. Balay o hamugaway nga pagpuyo. Ipon para sa pag ni Samuel kung maka-abroad yun ko. Nahalalab, ikaw ang mag-igo. Sorry ka ayaw, lab, ha? Okay na lagi, lab. Basta, kaluyan lang ta sa ginoo. Panalanginan ta na natong plano. 
Ikaw ang mag-ego, lab. Salamat ka, misugot na ka, lab. Maulaw man ganit ko ni mo. Sorry ka, ayo, lab. Mitaas ang akong tiyong gaganina. No worries, lab. Kasabot ka, ayo, kunimo. Wala na jud mapugni ni Brian ang desisyon ni Marcel nga manarbaho sa laing nasod. Milarga dayon siya, duha ka bulan sa wala pa mag-usa ka tuig si Samuel. Sayang hunahuna ang akong maningkamot siya, hayag ang ilang kaugmaon. Gani, pila pa lang katuig si Marcel sa Taiwan na purma na ang ilang dream house. Tungod usab sa iyang paningkamot, nakahatag siya og igong suporta alang sa panginahanglan sa iyang pamilya. Kasamtang ang himsog na si Samuel, ug padayon nga gitukod ang ilang dream house. Hello, love. Hi, love. Uy, wait sa kanit, love, ha? Kay medyo saba diri. Palayo lang ko gamay. Aw, oh, nagsige pa rin trabaho din, ha? Medyo hapon naman. Naaray gamay ang gitiwas, love. Maho manasabi ka nung tautaod. Ah, kumusta tuod ka di, ha? Na, nabisi ko ito gani, ha, love. Karong nagudtaon ko kalugar. Asa man si Samuel? At to ay, to as silang mama. Wala usah lagi na akong ipari kay sus perting abuga diri. Kuba ako na sabto. Nagsugo na gani sabto ubu-ubu gabi eh. Hagoy. Ganaha lagi ni siya mag-apil-apil murag kurik. Nagsige ba itong pangita ni mo ganina lab. Makig video ko lunta kay nagsukod ba itong ganina sa terno nga imong ipadala sa package. Uy, ni abot na di ay? Kadaligod mi abot ang package lab. Oo. Karun lang yung adlawa lab. Salamat kayo. Unya, giganahan siya, lab. Iyabay itong request ng mga terno, Spider-Man ng t-shirt, o jeans ang karsones. Ay, sus. Hain ba'y nagabak-ambak kay Spider-Man lagi daw kuno siya? Hastang lipayag yun si imong anak. Mao ba? Nabidyuhan ni mo, lab. Ay, oo di ay, no? Sus, nakalimutin noon ko da. Sayang nga. Nalingaw mo sa lagi kong tanaw niya. Aligri, bata ah. Kamao na yun. <laughs> Iningaw na good kayo kunin nyo ni Samuel, love. Kami, sab. Naghinam-hinam na sa imong pag-uli, love. Agoy. Makahilak man, sab, taani. Natuma na gano'ng atong gidam ko, love. Hapit na mahuman ang atong dream house. Love you. Love you more, love. Sige, bye na. Nag-emote naman ka, diha. Good morning. You're still watching FNN. This is Isabel Yan, and here's the breaking news for the hour. Typhoon Milan entered the Philippine area of responsibility earlier this morning, says the Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration Pag-asa. It has issued alerts for the upcoming typhoon, which is considered to be the strongest typhoon to hit the Philippines this year. Hello. Let's go. At 2 p.m. today, the eye of Typhoon Milan was located at 530 kilometers east of Minatuan, Surigao del Sur. The Weather Bureau reported that it is moving west-northwest at 40 kilometers per hour and is expected to make landfall by dawn tomorrow in central Philippines, specifically the province of eastern Visayas. With maximum sustained winds of 315 kilometers per hour and gustiness of up to 380 kilometers per hour, Typhoon Milan is probably the strongest tropical cyclone to hit land anywhere in the world in recorded history. Asa na ba ni si Brian, uy? Kadugay ba mo tubag? Hello, love. Kabalita na ka? Naado kusog na bagyo mo abot sa ato, adiha. Oo, bitaw, lab. Nakabalita, sab ko. Ayaw ka guuliha, lab. Pero tinindutang man gani ang panahon karon Hastang inita. Wala gay hangin. Pag-sure ba, lab? Naguul ba yung kaayo ko? Kusog mo na ko nun bagyo. Pag-amping ba yung mo din ni Samuel? Ay, sus. Huna-hunaan na lang, good. Bato na ning atu ang balay. Ligoon kayo ni. Dili ni maunsa, oy. Bisan unsa pa kakusog ang hangin anang bagyo, ha? Basta ha, pamino yun mo kung unsi abiso diha sa atong baryo, aron makaandam mo. Oo lagi lab, ayaw nakabalaka ana, 
Sa ligod na ako. Sus, love. Kinsa bagod ang dili mabalaka? Basta ha, pag andam gudog paggaon nga pwede mabitbit ninyo, in kaso simba ko ba? Oo lagi, lab. Kay baon na ko, ana. Daghan ang nangagi nga mga katalagman din sa atong lugar. Sumala ba? Wala rabata na nga unsa, di ba? Dili gud na ko biyaan ning atong balay, oy. Unsa o na lang og pangawato ning atong mga gamit sa balay? Love, ayo gud ka wili anang balay og butang. Ang importante, luwas mo ni Samuel. Paminaw gud, love. Ah, ako na ang bahala, lab. Ayaw na kaguol diha. Basta ha. O sige. Bye, love. I love you. Bye, love. I love you more. Pahibalo sa tanan taga konsolasyon. Kini nga pahibalo gikan sa atong Kapitan Del Barrio. Gipasabot ang tanan nga adunay umaabot nga kusog nga bagyo nga posibleng mulandfall sa atong lugar. Tungod sa kakusgon o sa posibleng kadaot nga mahatag ni ining maong bagyo, giabisuhan kita sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO nga mamakwit galayon ang tanan nga sa atong gym, samtang aduna pay oras. Kinahanglan usab nga mahimong alerto sa balita, kabahin sa bagyo matag minuto ug magdala og mga dilata, bugas, apil na tubig nga igo sa tulo ka adlaw ngadto sa usa ka simana. Iandam usab ang inyong emergency kit nga sudla ninyo og first aid supply nga tambal, kandila, flashlight, radyo ug uban pa. Maorato og daghang salamat. Bakwit na mo sa gym. Nagkakusog na ang hangin. Salamat. Okay rin may diri sa among balay. Naa naman sa may mga giandam nga pagkaon. Tubig, flashlight o uban pa. Mag-ura man ang humaning balay. Ayaw ka bala ka. Mao lagi na sir. Pero maglisod na may rescue ninyo niya kung makusog na ang ulan o hangin. Mas maayo nga ito sa itong barangay gym kay taas ito nga lugar o gamay ra ang posibilidad na makabot ang tubig nga ito kung mutaas man gani. Ah, sige na sir. Musunod rami, unaha lang sa ng uban. Manirado na ko eh. Kakapoy na aning balin-balhin ba? Ikaw ang bahala, sir. Basta ang akong advice ni mo, bakwit na dayon, samtang wala pa ni taas ang tubig. Ah, sige, sir. Salamat. Pa, kusog na. Ang hangin, anha ko ni mo. Ayaw ka bala, kanak. Naara man si papa ni mo. Niya lang ka sa kwarto, ha? Manghipos pa si papa ni mo. Pusog na kayong uwan pa. Unsa ron pa. Shhh! Ayaw ka, hadlok, nak. Kay, naaman si papa. Okay? Hadlok ko. O sige. Ato lang ka sa imong kwarto, ha? Ayaw ka, hadlok. Ako sa tanaw ng atop, ha? Okay? Sige po. Papa! Samuel! Pa, na itong siyang kwarto! Uy! Di sunod rin ang tubig sa kwarto. Ah! Ayaw na ako sa ibang bed! Nak! Diyan lang ka! Padulong na ko! Ano? Nagahangwak ng daya tubig! Diyos ko! Samuel! Anak! Patas ng tubig pa! Dali! Baba sa akong likod, Nak! Busa ka ta sa atong atop, Nak, kay... Basit pa rin ang gihapon na pagtaas ang tubig. Rescue! Rescue! Tabang! Tabang, gamitin niyo! Pa, 
Samuel, tanaw na ako. Bisan unsa may tabo. Gunit yun na ako na ka. Ayaw ka hadlo kay naara si Papa Nimo. Papa, hadlo ko. Papa, di lang kabalo mo lang. Kapit lang gud na ako, Birmi. Love ka na mo ni Mama Nimo. Papa! Ginoo ko. Tabangin mi. Iluwas mi sa akong anak. Papa! Anak, Samuel. Papa! Sorry! Papa! Nabuhi ante ka. Paluwas ka ko. Papa! Anak! Samuel! Papa! Naan na si Papa! Papa! Samuel! Nara dito ang mga batayang lawas. Basin makitaan pa ni mo ang imong gipangita. Ay, Diyos ko! Maluoy ka! Unsang akong salangan na buhat ni mo, Lord? Anong ingunahan ni Nini kasakit ang akong nahiaguman? Nga ni Lord! <laughs> Please, Lord, unta, unta buhi pa silang doa. Ang ginoo ko, pasaylo ako. Love! Love! Brian! Ay, sorry ka, you love. Love the ano ko, love. Brian! Brian, ikaw na! No, Brian! Brian! Brian, nga nung kibayaan mo ako! Asa na? Asa naman atong anak, Brian? Nasa si Samuel? Nakauli o kahat si Maricel sa Pilipinas. Grabe kaayo ang iyang kasakit nga gibati. Misugat niya ang patayng lawas ni Brian apan wala niya makit-i ang ianak nga si Samuel. Iyang giampo nga buhi pa ang iyang hanak. Iyang giampo nga buhi pa ang iyang anak. Naglaong paghihapon siya nga magkita pa sila ni Samuel. Good morning, ma'am. Nay nangita ni mo. Sige. Pasudla lang. Day na, ma'am. Hala, lingkod usa. Regarding sa imong anak, pasensya na gyud pero hangtod ron wala paghihapon ni balita niya. Ma'am, basin nalingatan lang ninyo ba? Di ay mga picture si Samuel, maunang niyang hitsura. Ma'am, pipila na kaadlaw ang milabay. I'm sure maglisod na migila sa imong anak. Sa kadaghan sa missing ni Adong Bagyo, dili mi makapasalig nga makitaan dayo namo siya. 
Mama, palihog, tabangi kag pangita sa akong anak. Maluoy mo. Pero ayaw ka gool, Mama Rizal. Sa manimo, wala mi nawadan og paglaom. Makit-an na lagi si Samuel. Magpahibalo lang sab mi dayo ni mo, ma'am, kung adunay may update bahin sa imong anak. Ay, salamat ka ayo, ma'am. Isipon ako na yung utang kabubuto na ako ni mo. Adun ako, ma'am. Ang bata, gano'n si Gima na ughila? Andam ako sa iyang kwarto, Jem. Papahulaya ako sa ni siyang bata. Ah. Magluto ko pagkaon para niya. Sige, Arnold. Kaluoy ba nga ng bata? Ah? Uy, luya man na. Uy! Jem, ako ni siyang nakita ang sulod sa Osaka Styro Box sa among rescue operations dito sa Pikas Lungsod. Luoy, sad. Dili siya mo istorya. Sige, naghilak. Nangita sa iyang papa. Kaluoy ba di aning bata? Uy, ang saman imo nga landong. Ah, Ayaw na, Ogilak. Kay amo kang tabangan o pangita sa imong papa. Sa pagkakaroon, diri lang sa kasa mo, aha? Ayaw ka bala ka dong. Tabangan ka na mo. Isipa mi nga imong mama o papa karon. Lipay mi nga niabot ka diri na mo sa balay. Milabay ang lima katuig, nagdako nga matinabangon ang bata nga nakita ni Arnold. Kinitungod kay naimpluensyahan kini sa iyang trabaho kabayan sa disaster risk management, pinaagi sa kanunay nga pag-volunteer kung adunay mga katalagman. Sa pikas bahin, padayon gihapon ang pagpangita ni Marcel sa iyong anak na si Samuel. Napil siya sa Osaka non-profit na organisasyon, ngang tumuong mo ang pagluwas sa mga bata na nawadan sila mga pamilya tungod sa bagyo. Sa makausap pa, kini si Maricel Gumba. Kung ano na mo yung mga pungutana, kabahin sa pag-atiman sa mga bata nga na trauma human sa katalagman o kamatayon sa ilang pamilya. Willing ka ayoko nga mutabang ninyo. Di taangayan nga mawili sa kabtangan o butang kay makit andra na. Importante ang kinabuhi kay dili na mauli. Remember, life is so short. We have to take care of it. By the way, akong tubagon inyong mga pangutan na karong taod-taod sa atong open forum. Dagang salamat. Uy, Lynn, nakita ni mo si Emma? Katong bata gani nga cute o gwapa. Hala, wala ba'y ako kabantay, ma'am? Basin ni Gawas? Aw, oh, sige, pangitaon lang na ako. Kuya Samuel, paliti ko ice cream na. Sige, tin, kadali lang, ha? Sige ya, hala ya. Na ay bata si gigilak o. Oh. Hala bitaw no, ato da tuulon. Sige kuya. Uy inday, ngano naghilak man ka? Ako mama, kibiyaan ako sa kong mama kuya. Shhh! Ayan na, huwag hilak, okay? Itabangan ka ni Kuya at pangita sa iyong mama. Ang sama ni iyong pangalan. Eh, ma, Kuya. Shhh! Ayan na, huwag hilak, eh, ma. Dali diri kay kantahan tika sa akong favorite song.
Uy, ice cream. Gusto ka na, Emma. Palitan tika. Oo, kuya. Yehe, salamat ka ayo. Okay. Ulata ko, Emma. Ha, kay palitan tika ice cream. Dili lang ka, Christine, ha? Ubani lang sa si Emma. Pagtugtog sa mo sa imo yukulele, ha? Sige, kuya. Kama ako, Ana, ya. Papilita ko o duha ka ice cream ko ya. Takin si kuya, no? Oo, dong. Pero lahat dan ba akong sinsiyo din, eh? Wala ko'y masukli sa'yo mong singwinta. Tuloon na lang na ko, kuya. Unya, imo na lang ang sukli. Pamilyar mo gudro na ako ba? Ang ako mo dyan pirmi kang tahon ni Samuel? Emma? Diin man kaana na kay bawa nga kanta. Emma, Christine, di ana inyong ice cream. Sa <gasps> Samuel, ikaw na ba na anak? Ma? Samuel! Wow! Wow! <laughs> Kabangis sa Baguio Cast and Characters, Perlin Fernandez as Marcel, Gwen Joseph Andrade as Brian, Gabriel Matthew Okoy as 5-year-old Samuel, Jonas Miguel Aiden as 10-year-old Samuel, Princess Althea Manto as Emma, Hannah Jed Okoy as Christine, Carmela Yamada as Doctora and Office Clerk, Kathleen May Valencia as TV News Anchor and Lean, Raymond Igkasama as Barangay Captain, Jenny Rose Deluza as Gemma and CDRRMO Head, Mervyn Lorato as Arnold, Rescuer and Ice Cream Vendor, Narrative Story and Script Writers, Jenny Rose Deluza, Danica Godinez, Shella Marie Lemos, Vincent Justin Rialino, Mark Angelo Pineda, Kathleen May Valencia, Musical Scorer and Audio Editor, Carmela Yamada, Music and Sound Effects, Stereophonic Volume 2, Party Wella Virus Sound Effects, Royalty Free Background Music, A Shamal of Music, Newsbreak Clip from CNN. Talent Scouts, Danica Godinez, Gianna Rose Deluza, Kathleen May Valencia. Production Assistants, Kathleen May Valencia, Mervyn Loreto, Jesse Tulin, Arnold Gusela, Luis Prado, Leopoldo Gabrillo Jr. Videographer, Gianna Rose Deluza. Narrator, Danica Godinez. Co-producers, Dr. Karin Tevez, VSU. Engineer, Sean Valle Gonzalo, VSU. Carmela Yamada, VSU. MJ Lamoste, Y. Sealy. Jack Kawalo, Y. Sealy. Lance Boyd, East West Center, Hawaii, USA. Assistant Executive Producer, Dr. Karen Tevez. Script Editor, Director and Executive Producer, Dr. Christina Gabrillo. Collaborators, Local Government Unit of Bye Bye City, Care of Honorable Mayor Jose Carlos Cari. Bye Bye City Disaster Risk Reduction and Management Office, Barangay Candadam Local Government Unit. Sangguniang Kabataan Federation o Bye Bye City Care of Honorable Mark Michael Unlugay Nasayod Kababay Program Care of Marisa Cano Groove FM 92.5 DYDC FM 104.7 Davcom Radio Class 2020 Care of May Claudine Hika Davcom and Culture Class 2020 Department of Development Communication VSU with funding support from University of Montana, USA, East West Center, Hawaii, USA, and Young Southeast Asian Leaders Initiative, YSEALI. DYD Sijid ka! Ikasab ha! Radyo Kalambu ang good na! 104.7 DYDC! So that was our radio drama on disaster resilience. 
We hope uh, you've learned a little from it. And we pray that um, you will always be safe amid this COVID pandemic. So with that, Karen, we would like to say a great mahalo! Alright, again, um, uh, mga higala, thank you so much for being with us. So we hope, again, that you've learned something from the radio drama that we aired just for you. Uh, special thanks to the Information and Communications Technology Management Center, ICTMC, through Norman Villas and Duodisa Technicians, Luis Prado and Arnold Gusela. On behalf of our Duodisa Station Manager, Dr. Cristina A. Gabrilio and Radio Engineer Sean O. Gonzalo. Once again, this is Berlin Fernandez. Good morning. This is DYDC-FM 104.7, your